Buongiorno a tutti, io sono Lodovico Dinkau e questa è la Masterclass di Excel. Allora, adesso che abbiamo visto un po' come funziona il nostro Excel, andremo a fare una lezione per capire un po' come sfruttare al meglio le visualizzazioni del nostro ambiente di lavoro, così da riuscire a lavorare in modo più agevole all'interno del nostro tool. Quindi, come possiamo fare? Qui c'è in alto un bel menu che si chiama Visualizza e oggi andremo ad approfondire la parte che sta qui sulla destra. Allora, vedete che ad esempio questo foglio qui è tutto bianco, non, non vediamo la griglia. E qui possiamo trovare il bottoncino griglia. Vedete che qui eh, compaiono tutte le, le celle del nostro, del mio file Excel e è un po' brutto da vedere, quindi le celle visivamente ci danno un aiuto per capire un po' dove dobbiamo andare a selezionare le varie cose e qui abbiamo appunto la griglia con le lettere e i numeri. Però poi quando finiamo un report e dobbiamo tenere solo i contenuti che ci interessano per avere un impatto visivo più elevato è consigliabile a mio avviso togliere la griglia così il nostro report finale sarà più eh, bello da vedere, più meno, meno disordine, quindi c'è meno, meno sporcizia che eh, eh, distrae l'attenzione dal eh, vero contenuto del file, vedete proprio come eh, cambia. E noi possiamo anche decidere di togliere le intestazioni perché magari vogliamo andare a realizzare una dashboard dove mettiamo su una pagina tutti i nostri elementi però non vogliamo che l'utente quando entra nel file voglia vedere eh, le colonne e le righe, quindi basterà premere su intestazioni e sia le righe che le colonne spariranno. Poi ovviamente noi potremo selezionare anche questo bottoncino in alto a destra per togliere anche il menu, però volendo potremo anche togliere la barra della formula, quindi basterà andare su visualizza e facciamo barra della formula. Così facendo vedete che rimane solo il menu in alto e abbiamo veramente uno spazio di lavoro veramente molto esteso per andare ad analizzare la nostra dashboard che eh, ipoteticamente abbiamo creato. Tornando indietro, riabilitiamo tutto, vediamo che sulla destra c'è anche la parte di zoom. Noi se premiamo il tasto CTRL, quindi se facciamo una bella tastiera, il CTRL è questo bottoncino qua, quindi se premiamo il tasto CTRL e facciamo rotellina avanti, noi facciamo uno zoom. Se invece facciamo CTRL, rotellina indietro, facciamo un zoom out se invece selezioniamo un'area perché vogliamo zoomare questa specifica area senza impazzire con i ridimensionamenti ridimensionamenti manuale possiamo cliccare su zoom selezione e lui ci farà uno zoom sulla selezione che abbiamo eh, fatto adesso arriviamo alla parte più interessante che è la modalità finestra allora qui la cosa più interessante eh, sono un po tutti i bottoncini questi qua interessanti se noi qui premiamo su nuova finestra Avete visto che ha fatto uno, un flash, no? Ora togliamo anche la griglia che non l'avevo tolta. Qui è comparso un 2. Difatti se io prendo questo, vedete che qui c'è un file e sotto c'è un altro file, che è esattamente uguale. Praticamente se io vengo di qua, vado sul menu Home e gli dico eh, guarda, fammi diventare il colore della cella gialla, vedete che succede anche in quest'altro file. Praticamente cliccando nel menu Visualizza e cliccando su Nuova finestra, noi possiamo aprire quanti Excel noi vogliamo, quante copie dello stesso file che abbiamo aperto. Quindi noi potenzialmente potremmo eh, disporre le finestre come meglio crediamo, andare anche su un altro tab, vedete adesso io ho cambiato tab, però è sempre il contenuto dello stesso file, quindi io devo fare delle formule qua, ma devo capire come sono posizionati i dati su un altro foglio, quindi possiamo appunto andare a eh, dividere, ok, a creare nuove finestre con questo bottoncino qua. Poi potremmo premere disponi tutto, no? perché vedete io ho fatto così e me le dovrei mettere in manuale sui vari punti dello schermo ridimensionale, però si perde tempo. Invece se io prendo disponi tutto, lui mi dice guarda vuoi affiancarle, vuoi metterle orizzontali, verticale, sovrapposte, finestra della cartella di lavoro attiva, quindi è della cartella di lavoro nostra. Quindi se io metto affiancate e faccio ok, vedete che lui me le eh, configura in automatico col eh, ridimensionamento in eh, automatico. Quindi se poi veniamo qua e gli diciamo guarda fammi ehm, disponi tutto e fammi le eh, verticalmente ecco che mi fa tre, eh, tre le tre finestre che ho aperto me le fa in ugual misura in automatico senza che perdo io tempo a andare a ridimensionare sta cosa poi sempre su, sui bottoncini ci sono qua io potrei switchare se ne ho tante magari di aperte potrei andare sempre su eh, visualizza e gli dico guarda io voglio vedere la finestra 1 piuttosto che la 2 piuttosto che la 3 perché magari ce la sovrapposta una con quell'altra Piuttosto che me le posso estendere anche su più monitor, so più monitor, quindi riesco a lavorare veramente, veramente bene. Adesso ne chiudiamo un po', potete chiuderle nell'ordine che volete, l'importante è che ne resti sempre aperta una. Ok, non è che se chiudete la 3 o la 1 perdete quello che state facendo. Potete chiuderle come volete finché ne resta una. Ovviamente se chiudete anche l'ultima, 
se non salvate perdete il lavoro che avete fatto. Quindi questi due bottoncini qua sono veramente interessanti. Se noi adesso vogliamo lavorare all'interno dello stesso foglio, ok, noi potremmo ovviamente fare una nuova finestra, facciamo un bel eh, visualizza, facciamo un disponi tutto e diciamo ad esempio <coughs> a verticali, no? Noi potremmo fare così. Piuttosto che le diciamo uh, che vogliamo fare disponi tutto, orizzontale che andiamo più sull'esempio che vado a fare. Perché io sullo stesso foglio voglio poter andare giù per vedere cosa c'è sotto, però devo lavorare sull'intestazione. Perfetto. E posso anche utilizzare questo bottoncino qua. C'è eh, sempre sotto a visualizza, c'è il dividi. Quindi se io premo questo dividi, vedete che lui qua mi ha fatto queste aree qua. Quindi se io scrollo, vedete, scrollo su questa parte qua. Se vado giù in questa parte, clicco qui e scrollo qui con il mouse, sposto solo questa parte. Ovviamente anche qui se vado a scrivere anche qua, ok, clicco all'interno del quadrato, scrollo e scrollo questa parte qua. Se vado a destra, mi sposto solo su questa parte qua. Quindi riesco a lavorare anche in quest'ambito qua in modo molto molto interessante. Gli ultimi due. Ipotizziamo che vogliamo bloccare ad esempio queste prime due righe piuttosto che questa colonna, piuttosto che solo queste due o solo questa colonna. Bene, noi qui abbiamo questo fantastico bottoncino che si chiama blocca riquadri. Quando noi andiamo qua ci dà delle proposte, quindi ci dice guarda blocca solo la riga superiore, allora in questo caso bloccherebbe solo la riga 1, però a noi interessa bloccare più cose. Oppure ci dice blocca i riquadri, qua vedete anche il simbolino che mi fa via sia verso destra che in orizzontale che in verticale. Allora qui questo funziona in base a come noi andiamo a cliccare. Quindi se io clicco questo, vedete qua ho fatto una righetta grigetta e mi blocca solo la prima riga. Poi per sbloccarlo ovviamente sempre clicco qui e facciamo sblocca i quadri così torna fuori. Se io invece voglio bloccare la 1, la 2 e la 3, devo selezionare la, la riga successiva, quindi la 4, vado su blocca i quadri e premo blocca i quadri. Ecco che se io adesso faccio clic vedete che la righetta grigia è più bassa, quindi se mi sposto mi resta sempre il titolo. Anche in questo caso se voglio andare a toglierlo rifaccio l'operazione al contrario, quindi vado nella riga 4 e faccio sblocca di quadri. La stessa cosa la posso fare in, in, quando sc scivolo in orizzontale, ad esempio arrivo qua, blocca di quadri. Ecco che qui sono andato praticamente a bloccare anche la prima eh, eh, colonna e quindi quando scrollo verso destra non mi perdo mai la numerazione del mio indice. Anche qua per tornare indietro facciamo sblocca di quadri. Se invece voglio bloccarle tutte e due, basterà posizionarmi in B4, così lui prenderà questo asse come riferimento, bloccherà sia le prime tre righe che la prima colonna. Quindi andiamo in blocca, blocca i quadri, se noi adesso scivoliamo verso il basto, vediamo che mi mantiene praticamente la prima intestazione e se andiamo verso destra mi mantiene eh, l'indice. Questa è una cosa veramente molto utile quando ad esempio abbiamo una tabella e abbiamo tante righe, è utile magari andare a bloccare la riga di intestazione dei campi, piuttosto che abbiamo delle informazioni, delle chiavi importanti che dobbiamo sempre avere sott'occhio in base poi agli altri valori che abbiamo su altri campi, magari ne abbiamo tanti, e allora andiamo a bloccare ad esempio la prima eh, colonna o le prime tre colonne, ovviamente se ne vogliamo bloccare di più basterà selezionare l'area più eh, estesa. Se andiamo qui facciamo appunto blocca di quadri e mi posiziono qui e faccio un bel blocca di quadri, Vedete che praticamente l'area che eh, non scivola è fino alla colonna eh, D. Bene, direi che anche con questa lezione è tutto. Lasciate un like qua sotto al video se non l'avete già fatto. Iscrivetevi se non siete iscritti al canale. Se invece, invece vorrete eh, aiutarmi a sostenere eh, il tutto, potreste pensare a stipulare un abbonamento accedendo a tutti i servizi che offre il mio canale. Oppure se volete sostenermi in altro modo, in descrizione al canale trovate tanti link che aiuteranno a sostenere il canale. Uno tra cui è quello magari di acquistare un prodotto, ad esempio la tazza BI4U, che è lo slogan che sto cercando di portare avanti, che sarebbe la Business Intelligence per te. Quindi eh, un canale rivolto proprio alla Business Intelligence per eh, voi. Piuttosto che magari fate clic sui link di Amazon e attivando i servizi anche in forma eh, gratuita mi, mi aiuterete comunque a far crescere il canale. Bene, vi ringrazio molto per avermi seguito, ci vediamo alla prossima lezione. A presto, ciao!